ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പർഗിയസ് ആണ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരിക അപ്പം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സ്പർഗിയസിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂ അല്ല റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് മോം മോമിലും മോമിലാണ് ഡോമിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗിയറിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പവർ ചെയ്ത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഗിയേഴ്സ് ഗിയേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെയർ വെലോസ് റേഷൻ യൂ ടു ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് then they transmit large amount of power and is compact in size power or a large amount of transfer again jeem pakshe size korava irikku adha mai nammal belt okke nokka kanya power transmit cheyengilum and the size valida irikku adha some compact size ne vendi nammal gear vekkum continuous lubrication is needed as heating issues are remaining appo ee gear ingane work cheyondirikkum oru vaada heat undavu sir adha kondu continuous aayittu lubrication koduthondirikkanu ini to maintain constant velocity ratio gear should uh, obey law of gear appo law of gearing avane nammal padichittund adu nammal ini adutha oru video kattende derivation kuda amma nya avante sambhavam engana nanu paranjara appo adu law of gearing eppol obey cheyidirikkana very important sambhavam aanu then profiles that obey law of gearing are called conjugate profiles appo conjugate profiles nanu ആ പ്രൊഫൈൽസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഗിയർ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ലോ ഓഫ് ഗിയറിങ് ഒബേ ചെയ്യുള്ളൂ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻബുരൂട്ടും സൈക്ലോയിഡും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻബുരൂട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്ക ഗിയേഴ്സിലും നമ്മൾ ഇൻബുരൂട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻബുരൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ലോ ഓഫ് ഗിയറിങ് ഒബേ ചെയ്യും സൈക്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ ചെറിയ അസലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോയിഡിൽ ഓഫ് ഗിയറിങ് ഒബേ ചെയ്യില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ നമ്മൾ ഇൻബുലൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റീസൺ അടുത്തത് പോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസ് വേണം നീറ്റഡാണ് ബിക്കോസ് ഗിയർ വൈബ്രേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇനിയും കുറച്ച് ഗിയറിൻ്റെ ടെർമിനോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് അപ്പം അത് പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കിൾ എബോട്ട് പിച്ച് പ്യുർ റോളിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഗിയർ അതാണ് പിച്ച് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഗിയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു പിച്ച് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ചുറ്റും വരയ്ക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പിച്ച് സർക്കിൾ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തുമില്ല പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതാണ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാവ് സർക്കുലർ പിച്ച് സർക്കുലർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അലോങ് ദ പിച്ച് സർക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പിച്ച് സർക്കിളിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലർ പിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്നുമില്ല എമ്മിനെ നമ്മൾ പൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് സർക്കുലർ പിച്ച് ആവും അത് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഡി ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഇൻ ടു എം ഓക്കെ ഇനി ഡയമെട്രിക്കൽ പിച്ച് ടേം ഉണ്ട് അത് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടി ബൈ ഡി ആണ് ഡയമെട്രിക്കൽ പിച്ച് ഡി ബൈ ടി അത് ഓർത്തോണം മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടി ആണ് ടി ബൈ ഡി അല്ല ഡി ബൈ ഡി ഡി ആണ് മേളി വരുന്നത് താഴെയാണ് ടി മൊഡ്യൂൾ അല്ലേ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി അല്ലേ ആദ്യം വരിക ആ ഡി മേളി വരുന്ന ഓർത്താൽ മതി മൊഡ്യൂൾ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി കണ്ട മൊഡ്യൂൾ ഡി മോളി വരും മറ്റേ ടി ബൈ ഡി ജോമെട്രിക്കൽ പിച്ചിന് വരും സർക്കുലർ പിച്ച് ആണെങ്കിൽ സർക്കിള് പൈ സോ സർക്കുലർ പിച്ച് എന്ന് പൈ വെച്ച് എമ്മിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മുടിയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് സർക്കുലർ പിച്ച് ലോ ഓഫ് ഗിയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രൂഫ് അത് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരാം അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സ്പർഗിയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്പം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ ഡെറിവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗിയർ ടീത്ത് എടുത്ത് കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ടീത്താണ് ഇതൊരു ഗിയറാണ് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗിയറിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഒരു ടീത്താണ് ഈ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് ഞാനൊരു എഫ് ടി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക അതൊരു പോയിൻ്റ് ഓടല്ല അതൊരു ലൈൻ ഓടാ ലൈനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഓടാ എഫ് ടി അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചോ ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് ദെൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും തിക്നസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓട ആക്ട് എത്ര ദൂരം മാറിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് എച്ച് എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ഓക്കെ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സംഭവം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൻഡി ലിവറാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാൻഡി ലിവറാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടേ നമുക്കറിയാം ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ സിക്മാസ് ഒരു എം വൈ ബൈ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചും എന്താ പറയുന്നത് സിക്മ ബൈ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്മ ബൈ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി സിക്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വൈ ബൈ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം അത് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ടി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് എം എം എസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം പൊക്കത്തിലോട്ട് മാറിയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പൊക്കത്തിൽ മാറിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയാം ടി അല്ല ഇത് ഫുൾ ടി ആണ് അപ്പോൾ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇത് കാൻഡി ലിവർ ആവുകയാണെങ്കിലും കേട്ടോ ഇതൊരു കാൻഡി ലിവറായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു കാൻഡി ലിവറായിട്ട് സങ്കല്പിക്കണം എന്നിട്ടേ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാൻഡി ലിവർ ആണ് എന്നൊരു ഒരു ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ എഫ് ടി ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഫ് ടി ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം ആൻഡ് ഈ ഇത് സെൻറ്ററോട് ആക്സിൽ നിന്ന് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ വൈ പറയുന്നത് അതാണ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അത് കൊടുത്ത് ഇനി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോർസിയ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ബി ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോർസിയുടെ ഫോമിലാണ് ബി ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഇത് ഇത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോർസിയ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ട്വൽവ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പഠിച്ചാലും സാരമില്ല ആൻഡ് ദെൻ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടം വരെ എത്തും ഇവിടം വരെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലും താഴെ ഇവിടം വരച്ച് നിർത്തരുത് ഇവിടം വരെ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ പി വെച്ച് മാറ്റി പറയണം മേളിൽ പി തന്നെ കടന്നാൽ മതി താഴെ നമ്മൾ പീനെ മാറ്റി പൈ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻ്റെ മൊഡിവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെ ലൂസ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ലൂസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സിഗ്മ ഇ വൈ ഇൻറ്റു പി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ ആണ് സിഗ്മ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ഉണ്ട് സിഗ്മ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എച്ച് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൾ ടേമിന് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താ വൈ വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് മറ്റേ വൈ അല്ല സോ അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലൂസ് ഇക്വേഷൻ അത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതാണ് സംഭവം സോ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനും നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ആൻഡ് 